கஸ்தூரி என் முகத்துல காஃபி தூளை கொட்டிட்டு ஓடிட்டா என்னால உன கண்டுபிடிக்க முடியாதா இப்ப என்ன பார்த்ததும் உன் உடம்பே பயத்துல நடுங்க போகுத வரண்டி என்ன விஷயம் சொல்லுங்க நம்ம திங்ஸ் எல்லாம் ஒரே சூட் கேஸ்ல பேக் பண்ணிட்டேன் ஓகே தானே யார் வந்திருக்காங்கன்னு பாருங்க வாங்க மேடம் வணக்கம் சார் என்ன திடீர் விசிட்டா இருக்கு அங்க வீட்ல எல்லா வேலையும் முடிஞ்சதா மண்டபத்துக்கு எல்லாரும் புறப்பட்டாங்களா ஏறக்குறைய எல்லா வேலையும் முடிஞ்ச மாதிரிதான் வீட்டுக்கு வந்த சொந்தக்காரவங்க எல்லாரும் மண்டபத்துக்கு கிளம்பி போயிட்டாங்க எங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாரையும் ஸ்ட்ரைட்டா மண்டபத்துக்கே வர சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு தான் சார் இங்க வந்த அங்க மண்டபத்துல எல்லா வேலையும் சரியா நடக்குதான்னு அவரு பாக்க சொல்லிருக்காரு கிச்சன் டைனிங் ஐயர் அது இதுன்னு எல்லா வேலையும் என்னால ஒருத்தியா பாக்க முடியாது இல்லையா அது மட்டும் இல்லாம வரவங்களை வேற நான் பாக்கணும் அதுக்குதான் உங்க வீட்டுல யாராவது துணைக்கு இருந்தா அழைச்சிட்டு போலான்னு வந்தேன் எங்க வீட்டுல இருந்தா ஆமாமா அன்னைக்கு சத்தியமூர்த்தி சார் கூட யாரும் ஒருத்தவங்க உங்க வீட்டோட எல்லா வேலையும் இழுத்து போட்டு பொறுப்பா செய்வாங்கன்னு சொன்னாரு போதுங்க மண்டபத்துல அத்தனை வேலையும் பாத்துருவாங்க நீங்க வேணா அவங்களை அழைச்சிட்டு போங்களேன் அவங்களை கூப்பிடுறேன் அனுபவிக்க முடியும் அமைதியா இருக்கிற இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல மேடம் வந்து பூஜைக்கு கூப்பிட்டா என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இப்படி தயங்கி நிக்கிறா சார் அன்பரசி இதெல்லாம் சொன்னாதான தெரியும் என்கிட்ட ஒரு பழைய புடவை இருக்கு அதை நான் பூஜைக்கு கட்டிக்கிறேன் அன்பரசி இது நம்ம லைஃப்ல ஒரு டைம் மட்டும் நடக்க போற என்கேஜ்மெண்ட் அதுல உனக்கு எல்லாமே ஸ்பெஷலா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் மஞ்சு சொல்லுங்க சார் பூஜை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாங்க வந்துடுறோம் அப்ப நீ நாங்க வர வரைக்கும் ஏதாவது சொல்லி சமாளிச்சிரு ஓகே ஓகே சார் அன்பரசி வா சார் வேண்டாம் சார் மேடம்க்கு தெரிஞ்ச தப்பாயிடும் நீ 
நீங்க காரை எடுத்துட்டு போய் ஏர்போர்ட்ல வெயிட் பண்ணுங்க ஃபிளைட் இங்க லேண்ட் ஆனதும் அவங்களே எனக்கு போன் பண்ணுவாங்க அவங்களை பிக்கப் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரைட்டா மண்டபத்துக்கு போயிடுங்க ஓகே யா வெக்கிறேன் கௌசல்யா ஆ அத்தை இங்க வா நாம நல்ல நேரத்துல புறப்படணும் வீட்டுல இருந்து கிளம்பும் போது விஸ்வாக்கு ஆரத்தி எடுக்கணும் அதுக்கானது எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கும் சரியா எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் அத்த என்ன இன்னும் மல்லிகாவை காணும் சிவகாமி <laughs> மல்லிகா எங்க அப்பாவுக்கு உடம்பு முடியாதப்ப அவர் கூட இருந்து அவரை பாத்துக்கிட்டாங்க ஓ ரொம்ப தங்கமானவங்க ஆக்சுவலி எங்க வீட்டுல ஒருத்தங்க மாதிரி அப்படி வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க இதுக்கு முன்னாடி அவங்களை பாத்துருக்கீங்க உங்களுக்கு உங்க அப்பாவுக்கு எல்லாம் தெரியறதுக்கு முன்னாடியே இவளை எனக்கு நல்லா தெரியும் எங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்ன உறவுன்னு தெரிஞ்சா உங்களை ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்க்கிற மாதிரி ஆயிடும் என்ன சிவகாமி மல்லிகாவை அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்ல எனக்கு இவங்களை பார்த்தா என்னமோ ரொம்ப நாள் பழகுன மாதிரி தெரியுது மல்லிகாவோ <laughs> 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 நீங்க சிவகாமி கூட மண்டபத்துக்கு போய் கொஞ்சம் ஒத்தாசியா இருந்து ஹெல்ப் பண்றீங்களா நீங்க கிளம்புங்க நாங்க எல்லாரும் பின்னாடியே வரும் இவ கூட வா இவ எதுக்கு என்ன கூப்பிடுறான்னு தெரியாம மேடம் வேற அவ கூட போக சொல்றாங்களே ஆஹ் 
மேடம் எனக்கு இங்க நிறைய வேலை இருக்கு மேடம் அதுவும் இல்லாம எப்படி இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல எல்லாரும் மண்டபத்துக்கு போவோம்ல அப்போ நான் உங்க கூடவே வரேனே மேடம் கஸ்தூரி நீ என்ன பிளான் பண்ணாலும் உன்னை நான் இங்கிருந்து கூட்டிட்டு போகாம போக மாட்டேன் வீட்டை சுத்தி ஆளுங்க இருக்காங்க நீ என் கூட வருத தவிர உனக்கு வேற வழியே கிடையாது வாங்க மல்லிகா ஆ பொண்ணு வீட்டு சார்பா நான் இருக்கேன் மாப்பிள்ள வீட்டு சார்பா நீங்க வாங்க சீக்கிரமா <laughs> கண்டிப்பா <laughs> 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 இவ நம்மள இங்க இருந்து அழிச்சிட்டு போகாம இருக்க மாட்டா இவ யாரு என்னன்னு எதையும் நம்மளால சொல்லவும் முடியாது அவ கூடவே போய் வழியில தப்பிச்சாதான் உண்டு என்ன சார் நீங்க நடக்கு <laughs> சத்தியமா நான் நினச்சு கூட பார்க்கல சரி வா வந்து உனக்கு பிடிச்ச ஒரு சாரி எடு சார் நல்ல நேரம் தொடங்கிட்டா மேடம் என்ன கண்டிப்பா கூப்பிடுவாங்க எப்ப போன் பண்ணுவாங்கன்னு பயமா இருக்கு அன்பரசி நான் புறப்படும் போதே நல்ல நேரம் எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் வந்தேன் இன்னும் அரை மணி நேரம் தான் இருக்கு அதுக்குள்ள எப்படியாவது போயிடலாம் நீ அதை பத்தி எல்லாம் யோசிக்காம வந்து புடவை எடுவா வா அன்பரசி அட வா பாரு <laughs> அன்பரசிக்கும் எனக்கும் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நிச்சயம் நடக்க போகுது ஃபர்ஸ்ட் டைமா அதுவும் பிஃபோர் என்கேஜ்மெண்ட் அன்பரசி வெளியே கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன் புடவை வாங்கி கொடுக்குற மாதிரி சூழ்நிலை அமைஞ்சிருக்கு இதை மிஸ் பண்ணிடாம ஒரு கிரேட் மோமெண்ட்டாக ஆக்கிடணும் சார் உங்களுக்கு பிடிச்சதா பார்த்து நீங்களே ஒன்று செலக்ட் பண்ணுங்க அப்படியா சரி அப்போ இப்படி பண்ணுவோமா நம்ம ஒரு கேம் விளையாடலாமா சார் அங்க எல்லாருமே வெயிட் பண்ணுவாங்க சார் அத மறந்துட்டீங்களா அது இல்ல அன்பரசி இன் ஃபியூச்சர்ல நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நிறைய டைம் இந்த மாதிரி கடைக்கு எல்லாம் வரலாம் சாரீஸ் எல்லாம் வாங்கலாம் ஆனா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இப்படி தனியா வர சந்தர்ப்பம் இனிமே கிடைக்குமான்னு தெரியல சோ நாம இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு செகண்டையும் ஒரு ஹாப்பி டைமா 
நம்ம லைஃப் லாங் மெமரியில் வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் சரி நான் கேம் என்னன்னு சொல்றேன் இங்க தௌசண்டுக்கு மேல சாரீஸ் இருக்குமா ஓகே இப்ப நான் திரும்பி நிக்கிறேன் நீ இந்த புடவையில ஒவ்வொன்னா செலக்ட் பண்ணி சிஸ்டர் உங்க நேம் என்ன ஹேமா ஆ ஹேமா கிட்ட சொல்லி அத அடையாளம் பார்த்து வச்சுக்க சொல்லு நான் அந்த புடவையை எதுன்னு சரியா கண்டுபிடிச்சு அதையே உனக்கு எடுத்து தர சார் எதுக்கு சார் இதெல்லாம் ஏன் என் லவ் மேல உனக்கு நம்பிக்கை இல்லையா அதுக்கு இல்ல சார் இவ்ளோ சாரீஸ் இருக்கு இதுல ஒண்ணு மட்டும் எப்படி சார் தமிழ்நாட்டில் ஏதோ ஒரு மூலையில் சின்ன கிராமத்தில் இருந்த அன்பரிசி சென்னையில் இருக்கிற விஸ்வாவுக்கு தான் நிச்சயமாக போகுது அது சாத்தியப்படுத்தியது நம்ம லவ் அது சாத்தியம்னா இதுவும் சாத்தியம்தானே சரி என் காதல் மேலே எனக்கு பரிபூர்ண நம்பிக்கை இருக்கு அது என்னைக்கும் தோத்து போக விடாது நீ தைரியமா ஒரு புடவையை செலக்ட் பண்ணு அன்பரிசி யோசிக்காத செலக்ட் பண்ணு இவங்க ஒரு புடவையை செலக்ட் பண்ணுவாங்க அதை நீங்க வேற இடத்துல மாத்தி வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்னமோ ஒரு மாதிரி இருக்கு பிளீஸ் வேண்டாமே அன்பரிசி பாரு நான் காதலையும் நம்பிக்கையும் ஒன்னா தான் பாக்குறேன் நான் நிச்சயமா கண்டுபிடிப்பேன் நீ தயங்காம ஒரு புடவை எடு ஓகேவா மேடம் இல்ல இத பாருங்க என்ன பரசி புடவை எடுத்துட்டியா இருங்க சார் பாத்துட்டு இருக்க இல்ல எனக்கு இந்த டைம் ஆக ஆக ஒய்ஃபுங்கெல்லாம் புடவை எடுக்கும்போது இந்த ஹஸ்பண்ட்ஸ் எல்லாம் வெயிட் பண்ணுவாங்கல்ல அந்த காமெடி எல்லாம் ஞாபகம் வருது சார் இல்ல இல்ல சும்மா சொன்ன நீ செலக்ட் பண்ணிட்டு சொல்லு இது ஓகேவா மேடம் வேண்டாம் அந்த சக்திய பூர்ணமா உணர முடியும்னு நான் நம்புறேன் அந்த நம்பிக்கையில தான் நான் இப்ப அன்பரசி கிட்ட அவ எடுத்த புடவையை நான் எடுக்கிறேன்னு உறுதியா சொல்லியிருக்கேன் மனித ஆற்றலை மீறிய சக்தியா நான் உன்னை நம்புறேன் நீ எனக்கு அந்த புடவையை காட்டு
சாரியை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்களே சார் இதா சார் ஆஹா அது இல்ல அதுக்கு கீழே டார்க் பிங்க் ஓகே சார் காதலோட <laughs> மகிம <laughs> 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 வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி அற்புதங்கள் நிறைய நிகழும் அதுக்கு நாம முதல்ல நம்பணும் ஒரு துளி சந்தேகம் கூட இல்லாம நான் இது வரைக்கும் சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்ததா நீங்க எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு வார்த்தை ஆமா அந்த ஒரு வார்த்தை நான் இப்ப சொல்ல போறேன் சார் சொல்லு அதுக்காக நான் இவ்வளவு நாள வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அன்பரசி நீ ஏதோ சொன்னேன் வாயில இருந்து அந்த ஒத்த வார்த்தையை வாங்கறது சாதாரணம் இல்ல நான் கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான் நல்ல நேரம் வந்துருச்சு வாங்க போலாம் அம்மா சார் நீ சாரி பேக் பண்ணுமா ஓகே சார் थैंक यू थैंक यू சார் இத கவுண்டர்ல போட்டுங்க இன்னைக்கு இவகிட்ட தனியா மாட்னா கண்டிப்பா நம்மள கொல்லாம விட மாட்டா இப்போதைக்கு இவகிட்ட இருந்து தப்பிச்சுட்டா போதும் உள்ள <laughs> வரல <laughs> 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 நாம இங்க இருக்கிறத முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுக்கிட்டு 
தப்பிச்சு போற வழியில எல்லாம் அவங்க ஆள போட்டு வச்சு பக்காவா பிளான் பண்ணி உள்ள வந்திருக்கா இப்ப என்ன பண்றது தெரியுமே <laughs> மேடம் அங்க மண்டபத்துல எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு அவங்க வந்தா கொஞ்சம் உதவியா இருக்கும் நினைச்சேன் கூப்பிடுறேன் தப்பிக்க முயற்சி பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு <laughs> எடுக்கிறிக்கும் போதே அதுல மிளகா தூளை வச்சு அழுத்துனா பொண்ணோட சேர்த்து உன் குலம் கோத்திரம் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுவாங்க கிளம்புறோம் வாங்க வாங்க மறந்துட்டேன் இந்த கஸ்தூரி என் பொறுமையை ரொம்ப சோதிக்கிறா இருக்குடி உனக்கு 